Assalamu alaikum. This video is a recapitulation of the main ideas that we have discussed so far. First of all, we discussed uh, the concept of tragedy and the uh, concept of Greek tragedy and how does it differ from Shakespearean concept of tragedy. For the Greeks, uh, tra tragedy was a, uh, was a serious play with some sad ending. It, it was not necessary that it should end in the death of the protagonist. Shakespearean concept is uh, a little different because it always ends with the death of the protagonist along with many other characters and it deals with dark aspects of human personality just say in the case of Macbeth we see that he, he, he has an uncontrollable ambition uh, the ambition jo usko galat kaam pe laga deta and uh, he does not follow he, uh, he does not remain in the limits that have been put by God then we looked at the concept of tragic hero, the, the concept of tragedy and the concept of tragic hero was introduced by Aristotle ba based on the tragedies that he watched in his age. He compiled a book usme kuch characteristics likhi thi that a tragedy, if, if, if the writer is writing a tragedy, so these should be the characteristics or a tragic hero, a jobi tragedy ka hero that is called tragic hero, so he must have these characteristics. First of all, the tragic hero must be a noble person, means he, he should belong to the high strata or stratum of society. Koi, uh, he should be either a king or a, or a prince or a general. Or in the case of Macbeth, we see that in the beginning he is a thane and then he becomes a king. Thane is also a noble, which is a noble title. Hai. Then, uh, uh, then the hero must be an inherently good person. Inherently good person, but not utterly good. बहुत अच्छा नहीं होना चाहिए, लेकिन अच्छा होना चाहिए. Since he is going to be a good person, person तभी हम उसको hero कहेंगे. But he must have some tragic flaw. उसके अंदर कोई खामी होनी चाहिए. Greek में इसको हमारशिया बोलते हैं इस term को. Tragic flaw is defined in two, in two ways. It can be either the moral error or it can be the error of judgment. Macbeth के में देखते हैं कि both these things are uh, present. Moral error भी है. That is his uh, uncontrollable uh, ambition and the error of judgment भी है कि he is unable. Unlike Banco, Banco जो है वो कहता है कि these spirits, these uh, these which is they are evil beings uh, who always tell the half truth. तो वो जल्दी पहचान लेता है. On the other hand मैकबेथ जो है वो ही पुट्स हिज एक्सट्रीम ट्रस्ट जो है वो उसके ऊपर जो है वो अच्छा खासा ट्रस्ट करता है विच इज पे वो तो दैट इज इज एरर ऑफ जजमेंट जज नहीं कर पाता विच लीड्स टू हिज बोथ दीज एरर्स लीड्स टू हिज डाउनफॉल एंड ही शुड बी द वन हु फॉल्स फ्रॉम हाई प्लेस टू अ लोअर प्लेस डिग्निटी से डेग्रेडेशन की तरफ जाएगा ऑफकोर्स अच्छाई से बुराई की तरफ और फिर उसके डाउनफॉल की तरफ ले जाएगी हुज डाउनफॉल देन क्रिएट्स पिटी एंड फियर इन द व्यूअर क्यों के पिटी और क्रिएट ही उसका पर्पज है इफ यू इफ सम वन वॉन्ट्स टू राइट ट्रेजिडी तो उसका पर्पज होना चाहिए टू क्रिएट पिटी एंड फियर अगेन फियर क्यों करना चाहिए क्योंकि जो गॉड्स हैं और जो गॉडेसेज हैं फॉर द ग्रीक्स और हमारे लिए जो रब की जात है या इसी तरह से गॉड है क्रिश्चियन के लिए तो ही सच अ मीन सुप्रीम बींग और उससे डरना जरूरी है एंड uh, और uh, सिंस वी आर ह्यूमन बींग्स तो जो सफ़र कर रहा है ही इज ऑल्सो ह्यूमन तो वी पिटी एज वेल हम वो हमारे हमें हमें ही रिप्रजेंट कर रहा है सो वी फील पिटी अपनी सिचुएशन पर हम एक्चुअली पिटी कर रहे हैं बींग द ह्यूमन हमारे साथ भी ये हो सकता है एंड वी मस्ट फियर फियर गॉड मीन्स के वी शुडन बी प्राउड हमें जो है वो कभी हम अपनी अपनी कामयाबी के ऊपर प्राउड फील ना करें कि अगर इतने बड़े शख्स के साथ ऐसा हो सकता है तो हम तो कोई चीज़ भी नहीं है then we would be uh, discussing the theme we discussed rather the theme there are many types koi theme koi ek nahi hota themes can be there are various themes but yet ek ek jo hai singularly ek bada theme hona zaruri hai the uh, the main theme is the theme of uncontrollable ambition in macbeth jo hai jisko wo control nahi kar pata he cross the limits and then he has to suffer bade bade jo especially jo 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 sins hai like uh, uh, पैट्री साइड है इसी तरह से मैट्री साइड है माँ बाप का कत्ल हो गया इसी तरह से यहाँ पे जो है वो रेजी साइड है किंग का किंग का कत्ल है तो दीज वर्स पोज टू बी वेरी मीन्स के बिग एवल्स और अगर कोई शख्स उनको करता था तो ही इट वॉज थाट द ग्रीक थाट एंड द पीपल ऑफ शेक्सपेरियन एज थाट ही ऑलमोस्ट डिस्टर्ब द ऑर्डर ऑफ दिस यूनिवर्स तो जिसके नतीजे में क्यास फैल जाता था कन्फ्यूजन फैल जाती थी अनटिल एंड अनलस दैट 
दैट ऑर्डर इज रेस्टोर्ड जैसे कि हम देखते हैं कि मैकबेथ के अंदर एज ही कमिट्स द द मर्डर तो उसके एज वी वुड सी इन शाह जब हम टेक्स्ट पढ़ेंगे तो बहुत सारे कैरेक्टर्स उसके जो मर्डर के बाद कहेंगे कि कल हमने जो है वो देखा था एनिमल एनिमल को खा रहा था एंड थिंग्स लाइक दैट कि इतना बड़ा जो है वो क्योस क्रिएट हो गया है एंड और वो एज अ और जब तक वो क्योस जो है वो फिल नहीं होता जब तक कि ऑर्डर जो है वो रिस्टोर नहीं होता मैनी बैड थिंग्स आर गोइंग टू हैपन नॉट ओनली टू द गिल्टी वन बट टू द इनोसेंट वन एज वेल फिर गिल्ट और रिमॉर्स का थीम इज देयर वंस मैकपैथ एंड देन लेडी मैकपैथ दे कमिट द क्राइम तो दोनों ही जो, जो है वो सफ़र करते हैं बल्कि उससे पहले मैकबैथ तो उससे पहले भी सफ़र करता है सुपर नेचुरल एलिमेंट जो उसका थीम है दैट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट और दैट इज़ लिंक्ड विद डेस्टनी वर्सेज फ्री विल कि क्या हमारी जो किस्मत है वो ऑलरेडी लिख दी गई है या और भी फ्री Uh, जो उसके मैकबेद का कैरेक्टर भी है दैट इज द कैरेक्टर इज डेस्टिनी क्या उसने अपनी किस्मत खुद तराशी है और वॉज वॉज इट द विचेस जो कि फेट की एक किस्म की शक्ल है कि दे ऑलरेडी जो है वो प्री डिसाइडेड फॉर मैकबेद के कि उसने अगर प्री डेस्टिंड ही है कि उसने डिस्ट्रक्शन की तरफ जाना है तो मैकपैथ का क्या कसूर था तो दैट इज ऑल्सो कि फ्री विल उस अपनी मर्जी से करता है या फिर इट इज द डेस्टिनी डेथ एंड डिस्ट्रक्शन अगेन गुड एंड ईवल जो जो है ये जो अपियरेंस एंड रियालिटी गुड एंड ईवल अच्छी सोच भी आती है उसको जो जो उसको जो है गिल्ट का एहसास दिलाती है एंड ईवल इज़ ऑल्सो देयर ईवल इज़ लिंक टू हिज एम्बिशन अपेयरेंस एंड रियालिटी का भी थीम है कि द किंग थिंग्स डंकन थिंग्स दैट मैकबेथ इज़ अ गुड पर्सन लेकिन एज ही इज़ स्लीपिंग एज अ गेस्ट इन हिज हाउस तो ही इज़ बीन किल्ड बाई मैकबैथ एंड लेडी मैकबैथ कैरेक्टर्स वी हैव ऑलरेडी डिस्कस मैनी टाइम्स and then uh, setting bhi discuss kar liya setting means what is the time and what is the place for likha to go ke usne 16th century mein hai lekin jo time set hai jo ki historical figure bhi hai macbeth ki that is the 11th century and the, the jo iski big setting hai that is scotland aur kuch hissa iska england mein bhi hai लिटरेरी डिवाइसेस फिर इसमें क्या यूज़ हुई हैं लिटरेरी टर्म्स में आपको मैंने बताया था फिगरेटिव लिटरेरी डिवाइसेस सिंपली मीन्स व टेक्निक्स द राइटर यूज बिकॉज द राइटर हैज़ वेरी लेस स्पेस उसके पास स्पेस कम है हम अपनी जिंदगी में जितना चाहें चीज़ को एक्सप्लेन कर सकते हैं बट द राइटर हैज़ टू कन्वे मोर इन फ्यू पेजेस थोड़े से पेज में स्पेशली जो पोइट है उसको तो एक छोटी सी पोइम में पता नहीं कितना कन्वे करना होता है एंड द थिंग्स कैन नॉट बी कन्वेड अनलेस द द पोइट और द ड्रामाटिस्ट जो है वो ही यूज सर्टन लिटरेरी डिवाइसेज फॉर एग्जाम्पल इमेजेस इमेजेस आई टॉक्ट अबाउट के इमेजेस कैन बी ऑफ फाइव टाइप्स आपकी फाइव सेंसेज हैं तो उसके फाइव इमेज टाइप्स के इमेजेस होते हैं इमेज वैसे तो वर्ड है जो आपके पेज पर नजर आ रहा है बट इफ इट इज़ रिलेटेड टू योर मीन्स के विजुअल इमेजरी से लिंक्ड है तो पिक्चर जो है आपके सामने आना शुरू हो जाती है फॉर एग्जाम्पल ब्लड ब्लड का जब वर्ड आएगा तो आपको सुनाई ब्लड सुनाई नहीं दे रहा ब्लड आप स्मेल नहीं करें रॉदर यू आर वॉचिंग इट एंड इफ इफ आई से दैट डार्क रेड ब्लड अब क्या हुआ आपको फिर अगेन यू आर नॉट हियरिंग इट डार्क रेड ब्लड तीनों के तीनों जो है वो आपकी आइज से लिंक्ड है और इफ आई से स्टिंकी ब्लड स्टिंकी ओल्ड ब्लड तो अभी अभी स्टिंकी क्या है आपके नाक से लिंक आ गया आपके जो है वो स्मेल से लिंक लिंक्ड हो गया अब ये इस तो बट इन सो फर एज मैकपैथ इज कंसर्न वी आर नॉट इंटरेस्टेड के विजुअल इमेजरी यूज हुई है या ऑलफैक्ट्री इमेजरी यूज हुई है या ऑडिटरी इमेजरी यूज हुई है वट वी आर इंटरेस्टेड कि किस टाइप की इमेजरी यूज हुई है फाइव सेंसेस से तो रिलेटेड है लेकिन है किस तरह की फॉर एग्जाम्पल मैक वर्ड्स वर्थ है ही इज अ पॉइंट ऑफ नेचर तो वो जो नेचर की इमेजरी यूज करता है दैट इज़ वेरी सूदिंग वो किसी भी सेंस से रिलेट हो सकती है बट दैट इज़ वेरी सूदिंग और और वो ब्यूटीफुल है बट इन द केस ऑफ मैकपैथ इट इज़ द ब्लड इमेजरी जो यूज हुई है इट इज़ द हॉरिफिक इमेजरी जो जो कि वो यूज करता है फॉर एग्जाम्पल ब्लड का वर्ड बार 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 आएगा इसी तरह से जो है वो डैगर के डैगर का वर्ड इस्तेमाल हो रहा है टैरर के वर्ड्स इस्तेमाल हो रहे हैं तो दिस दिस टाइप ऑफ जो जो इमेजरी है जो बार बार वर्ड्स यूज हो रहे हैं दे आर क्रिएटिंग टैरर बिकॉज This is a tragedy. So tragedy को reinforce कर रहे हैं Then uh, the second thing is symbol. Symbols जो है वो use हुए हैं इसके अंदर जो जो सबसे बड़े symbol है that is symbols related to weather. Start में ही जो है वो storm आ जाता है and then जितना भी जो time है mostly night time होता है dark होता है तो जितना भी जो जो weather है that is also reinforcing के the tragic effect. Symbol जो है वो represent करते हैं जैसे dagger का symbol है 
वॉयलेंस से भी लिंक्ड हो रहा है और और साथ में जो है वो जो ट्रेजिडी है उससे भी लिंक कर रहा है मोटिव्स आर द रीअकरिंग स्ट्रक्चर्स रीअकरिंग में जो बार बार जो है वो रीअकर हो रहे हो 